Hello children, in the example 6.5 then back up from draw a suitable pie chart for the following data relating to the cost of construction of a house. So, one house built upon the cost of the house, how much cost is it, how much cost is it, how much cost is it, how much cost is it. ஒரு டீட்டெயில் கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து நம்மளை பை சார்ட்டில் வரைய சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பை சார்ட் அப்படின்னா சர்க்கிள் கிராஃபில் வரைய சொல்லியிருக்காங்க ஆல்சோ ஃபைண்ட் ஹவு மச் வாஸ் ஸ்பெண்ட் ஆன் லேபர் லேபர்னா கூலி கூலி கொடுக்கறதுக்கு வந்து எவ்வளோ ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இஃப் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வாஸ் ஸ்பெண்ட் ஃபார் சிமெண்ட் ஸோ சிமெண்ட்டுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்னா லேபருக்கு எவ்வளோ ருபீஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்மளோட எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே வந்து பர்சன்டேஜ் வைஸாக கொடுத்துருக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு அதை வச்சு நம்ம எப்படி பை சார்ட் வரையணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்டாப்லர் கோலம் வரைஞ்சிக்கலாம் ஒரு சர்க்கிள் கிராஃப் வரைகிறதுக்கு நமக்கு வந்து சென்ட்ரலில் ஆங்கிள் வேணும் இல்லையா ஸோ அதுக்காக நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு டேப்லர் காலம் போட்டுக்கலாம் இப்போ கொடுத்துருக்கிற டீட்டெயில்ஸை வந்து ஃபஸ்ட் காலமில் எழுதிக்கலாம் பர்டிகுலர்ஸ் என்னெல்லாம் திங்ஸ் எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி எழுதிட்டு அது வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறத செகண்ட் காலமில் எழுதிட்டு இப்போ சென்ட்ரல் ஆங்கிள் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இப்போ பர்சன்டேஜில் கொடுத்துருக்கும் போது எப்படி சென்ட்ரல் ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட்டோட ஃபுல் ஆங்கிள் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ அதை வச்சு தான் இதை கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ டென் பர்சன்டேஜுக்கு எவ்வளோ த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்படின்னா டென் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ இப்போ மேலே ஒரு ஜீரோ கீழே ஒரு ஜீரோ கட் பண்ணலாம் இங்கேயும் ஒரு ஜீரோ இங்கேயும் ஒரு ஜீரோ ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி ஸோ இதுதான் பிரிக்ஸுக்குரிய சென்ட்ரல் ஆங்கிள் ஓகே இப்போ அடுத்து வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ ஆங்கிள்னு பார்க்கணும் இல்லையா ஸோ ஃபிஃப்டீன் பை ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது ஃபிஃப்டீன் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ கீழே ஒரு ஜீரோ மேலே ஒரு ஜீரோ இப்போ இது ரெண்டையும் வந்து த்ரீ டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ண சாரி ஃபைவ் டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் ஃபைவ் டூ சார் டென் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டின் இப்போ இது ரெண்டையும் டூ டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா டூ ஒன் சார் டூ டூ ஒன் சார் டூ போக ரிமைனிங் ஒன் டூ எயிட் சார் சிக்ஸ்டீன் இப்போ டினாமினேட்டரில் ஒன் வந்துச்சுன்னா நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி முடிச்சாச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ நியூமரேட்டர் ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணணும் இல்லையா ஸோ எயிட் த்ரீ சார் எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபோர் டிகிரி அடுத்து சிமெண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ இது எவ்வளோ ஆங்கிள் சென்ட்ரல் ஆங்கிள்னு பார்க்கணும் இல்லையா ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ எல்லாத்தையுமே த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியால் மல்டிப்ளை பண்ணும் ஸோ கீழே ஒரு ஜீரோ மேலே ஒரு ஜீரோ ஸோ இது ரெண்டே ஃபைவ் டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ஃபைவ் டூ சார் டென் ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் திரும்ப இது ரெண்டையும் டூ டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா எயிட்டீன் சார் இப்போ டினாமினேட்டரில் ஒன் வந்துச்சுன்னா நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போ நியூமரேட்டரில் அதை மல்டிப்ளை பண்ணும் ஸோ ஃபைவ் எயிட் சார் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் நைன் ஸோ நைன்ட்டி டிகிரி ஓகே அடுத்து டிம்பர் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் அது வந்து எவ்வளோன்னு பார்க்கலாம் ஸோ டென் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ கீழே ஒரு ஜீரோ மேலே ஒரு ஜீரோ கீழே ஒரு ஜீரோ மேலே ஒரு ஜீரோ ஸோ கீழே ஒன் வந்துச்சுன்னா நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி முடிச்சாச்சு தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் இஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி ஓகே அடுத்து வந்து லேபர் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஓகே இது வந்து எவ்வளோ சென்ட்ரல் ஆங்கிள் வருதுன்னு பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ கீழே ஒரு ஜீரோ மேலே ஒரு ஜீரோ கீழே ஒரு ஜீரோ மேலே ஒரு ஜீரோ ஸோ இப்போ நியூமரேட்டரில் நம்பர்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் ஒன் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் செவன் செவன்ட்டி டூ டிகிரி இப்போ திரும்ப வந்து டுவெண்ட்டி டிகிரி அதர்ஸும் டுவெண்ட்டி டிகிரி இல்லையா ஸோ டுவெண்ட்டி டிகிரின்னு சொல்லும்போது நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணாலும் இதே தான் வரப்போகுது ஸோ செவன்ட்டி டூ டிகிரி ஓகே இப்போ நம்ம பண்ணது எல்லாமே கரெக்டாக அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணுறது கூட ஒரு மெத்தட் இருக்குது எப்படின்னா இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி கிடைக்குதா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணி பார்க்கலாம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் நைன்ட்டி தேர்ட்டி சிக்ஸ் செவன்ட்டி டூ செவன்ட்டி டூ ஸோ இங்கே சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் டென்னு சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் டென்னு ஸோ டுவெண்ட்டி வந்தது இல்லையா கேரி ஓவர் டூ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் டென் செவன் ப்ளஸ் த்ரீ ஒரு டென் ஸோ டென் டுவெண்ட்டி இது வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் வருதா இல்லையா இது
நான் வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ரேடியஸில் இருக்கிற மாதிரி சர்க்கிள் வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ நம்ம ப்ரொடெக்டர் வந்து ஹைட் வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இருக்கிறதுனால எனக்கு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குங்கிறதுனால நான் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ரேடியஸ் இருக்கிற மாதிரி சர்க்கிள் வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ பிரிக்ஸுக்கு வந்து நான் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி எடுக்கணும் இல்லையா ப்ரொடெக்டரை வந்து அதோட சென்டர் பாயிண்ட்டும் இந்த பாயிண்ட்டும் நம்ம கோயின் சைட் ஆகிற மாதிரி பிளேஸ் பண்ணியாச்சு அதே போல் நம்மளோட அந்த பேஸ் லைனும் இந்த ஜீரோ டிகிரியும் ஜீரோ லைனும் கோயின் சைட் ஆகணும் ஸோ சென்டர் பாயிண்ட் ஜீரோ லைன் ஸோ ஜீரோ லைன்லேருந்து நம்ம தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி பார்க்கணும் இல்லையா ஸோ டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டிக்கு அடுத்து தேர்ட்டி தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த மிடில் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் இதுக்கு அடுத்து ஒரு லைன் இருக்கு இல்லையா ஸோ இது தான் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவுக்கு அடுத்த லைன் தான் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இங்கே நான் பாயிண்ட் வச்சுக்கிறேன் எனக்கு ஃபைவ் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ரேடியஸில் எடுத்ததுனால கரெக்டாக அந்த சர்க்கிள்லேயே எனக்கு அந்த பாயிண்ட் வந்துடுது ஸோ இப்போ இந்த பாயிண்ட்டும் இந்த இதுவும் கரெக்டாக ஜாயின் ஆகிற மாதிரி வரைஞ்சது ஸோ இது தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி இதுதான் பிரிக்ஸுக்கு ஸ்டீல் வந்து நான் ஃபிஃப்டி ஃபோர் டிகிரி எடுக்கணும் இல்லையா ஸ்டரோட சென்டர் பாயிண்ட்டும் இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டையும் நான் பிளேஸ் பண்ணுறேன் அதே போல் பிரிக்ஸோட அந்த எண்ட் பாயிண்ட் எண்ட் லைன் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் என்னோட பேஸ் லைன் ஜீரோ லைனை நான் செட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டும் ஜீரோ லைன் கோயின் சைட் ஆகிற மாதிரி வைக்கும்போது என்னோடய ஆங்கிள் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபோர் டிகிரி இல்லையா ஸோ ஜீரோ லைனுக்கு அடுத்து டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டிக்கு அடுத்து ஃபிஃப்டி ஃபோர்னு சொல்லும்போது இந்த மிடில் லைன் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஸோ அதுக்கு பிஃபோர் லைன் ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபைவ்க்கு பிஃபோர் லைன் தான் ஃபிஃப்டி ஃபோர் டிகிரி ஸோ இப்போ இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணும்போது எனக்கு ஃபிஃப்டி ஃபோர் டிகிரி கிடைக்கிது ஸோ தட் இஸ் ஸ்டீல் ஸோ அடுத்து சிமெண்ட் வந்து நைன்டி டிகிரி நான் எடுக்கணும் ஸோ இப்போ சென்டர் பாயிண்ட்டும் நான் பேஸ் லைனும் ஜீரோ லைன் கூட கோயின் சைட் ஆகிற மாதிரி வைக்கிறேன் ஸோ நைன்டி டிகிரி அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த மிடிலில் இருக்கிறது தான் நைன்ட்டி டிகிரி இல்லையா ஸோ இங்கே நான் பாயிண்ட் வச்சுக்கிறேன் இப்போ இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணும்போது இது வந்து சிமெண்ட்டோடது இல்லையா நைன்ட்டி டிகிரி வந்து எப்போவுமே இந்த மாதிரி தான் மார்க் பண்ணுவோம் ஸோ திஸ் இஸ் நைன்ட்டி டிகிரி சிமெண்ட் இப்போ அடுத்த டிம்பர் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி எடுக்கணும் சைட் டவுனாக வச்சுக்கிறேன் சிமெண்ட்டோட எண்டிங்லேருந்து வரணும் இல்லையா ஸோ சிமெண்ட்டோட எண்டிங்லேருந்து எனக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி வரணும் ஸோ இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டும் பேஸ் லைன் ஜீரோ லைனும் கோயின் சைட் ஆகணும் ஸோ கோயின் சைட் ஆகும்போது தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி வந்து டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு அடுத்த லைன் இல்லையா ஸோ இதுதான் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி ஸோ இந்த பாயிண்ட்டும் இந்த பாயிண்ட் நம்ம தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரிக்காக வச்ச பாயிண்ட்டும் கோயின் சைட் ஆகணும் ஸோ திஸ் இஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி டிம்பர் லேபர் அதர்ஸ் ரெண்டுமே செவன்டி டூ செவன்டி டூ டிகிரிஸ் இருக்கு இல்லையா ஓகே டிம்பரோட எண்ட் லைன் இருக்கு இல்லையா அதுவும் அதுதான் நம்மளோட பேஸ் லைன் இந்த சென்டர் பாயிண்ட் ஓகே இந்த டிம்பரோட எண்ட் லைன் எண்டிங் லைன் இருக்கு இல்லையா அதுதான் நம்மளோட ஜீரோ லைன் கூட கோயின் சைட் ஆகணும் செவன்டி டூ டிகிரி அப்படின்னு சொல்லும்போது ஜீரோலேருந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி செவன்ட்டிக்கு அடுத்து செவன்டி டூனா செவன்ட்டிக்கு அடுத்தது செவன்டி ஒன் செவன்டி டூ அதுக்கு அடுத்தது ஸோ இங்கே இருக்கு ஸோ இப்போ இது ரெண்டையும் ஸ்கேல்ட்டை ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது வந்து செவன்டி டூ டிகிரி லேபர் ரிமைனிங் வந்து செவன்டி டூ டிகிரி இருக்காங்கிறத செக் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் நம்ம பண்ணதும் கரெக்டாங்கிறத நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறது ஸோ இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டும் இந்த ஜீரோ லைனும் லேபரோட எண்ட் பாயிண்ட்டும் கரெக்டாக கோயின் சைடு ஆகும்போது செவன்டி டூ வரணும் இல்லையா எஸ் செவன்டி டூ வருது அப்போ நம்ம பண்ணது கரெக்ட் ஸோ இப்போ இந்த செவன்டி டூ டிகிரி வந்து அதர்ஸ் Also find how much was spent on labor if rupees 55,000 was spent for cement. So, cement is spent on 55,000 rupees for cement. How much is spent on labor? How much is spent on labor? Cement labor. This is the tablet column. Cement labor. Cement is spent on 25% of the cement. That is the cost of 55,000 rupees. So, labor is spent on 20% of the cement. 
அது எவ்வளோ அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க இப்போ வந்து இப்போ சிமெண்ட்டோட இது வந்து அதிகமாச்சு அதிகமாகும் போது லேபர் வந்து அதிகமாகும் இல்லையா இப்போ சிமெண்ட் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணி நிறைய பண்ணும்போது நிறையா லேபர்ஸ் சேர்ந்து அதை பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இல்லையா ஸோ சிமெண்ட்டோட அமௌண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது லேபரும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது டிக்ரீஸ் ஆகும்போது இதுவும் டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லும்போது இது வந்து டைரக்ட் வேரியேஷன் இட் சிமெண்ட் இன்க்ரீசஸ் லேபர் ஆல்சோ இன்க்ரீஸ் ஸோ இட் இஸ் டைரக்ட் வேரியேஷன் அப்போ டேக் ரெசிப்ரோக்கியல் இப்போ டைரக்ட் வேரியேஷனுக்கு நம்ம டேக் ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணுவோம் இல்லையா அதாவது ட்வெண்ட்டி பை ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இதை எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எக்ஸ் பை ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ இப்போ தெரியாத வேல்யூ நான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துருக்கேன் ஸோ எக்ஸ் பை ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படியே நான் எழுதிக்கிறேன் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி பை ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா இல்லை எக்ஸை மட்டும் அந்த சைடு ஈக்குவல் டுக்கு அந்த சைடு கொண்டு போயிடலாம் ஸோ டுவெண்ட்டி பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இங்கே தான் இருக்குது இந்த ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டிவிஷனில் இருக்கிற டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து ஈக்குவல் டுக்கு இந்த சைடு வரும்போது மல்டிப்ளிகேஷனாக மாறும் இப்போ இதை வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ சார் ஃபிஃப்டி போக ரிமைனிங் ஃபைவ் இருக்கும் அகெயின் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ சார் ஃபிஃப்டி அப்புறம் இந்த ரெண்டு ஜீரோஸ் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ என்டிங்கில் ஜீரோஸ் இருக்கும்போது நம்ம மல்டிப்ளிகேஷனில் மூணு ஜீரோவும் எழுதிக்கலாம் இப்போ நம்பர்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் வந்து லேபரோட காஸ்ட் தட்ஸ் ஆல் ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் தட்ஸ் ஆல் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சில்ட்ரன்